虹世界は雨上がりの空に幾重にも映し出された幻灯のようその中で私たちの存在は世界を構成する彩りの粒子そして波衝突と干渉で突然その様子を変えてしまうあの日の夕暮れの時のように。私がそれ気づいて、うん、先生間違ってますっつったの<笑>理解あるじゃん当たり前じゃんしたらやばせ怒っちゃって<笑>理科猿山のボツザルリーダー気取りで喋る言葉は自慢ばかりあんた顔むくんでたんじゃないのむかつくぞいつ<笑>美咲人の荒探しばかりしているやつ他人をけなすことで自尊心を満足させている臆病者<笑>そうそう山線ってさ隠し子がいるんでしょえー、誰に聞いたの ?B 組の子えー、マスポー厚み人の尻にくっついてる腰巾着確かにそれが楽な生き方だね B 組の木村あの子超ムカつくよねあんたらって十分ムカつくんだよでしょ香川みどり二重人格
してきたんだあすいませんあの上ですけどいいの忘れ物を取りに戻るだけだから。岩瀬真由美ですよろしく<笑>それだけはい趣味とか得意科目は特にありません<笑>そうじゃあこれからの希望とかそれも別に世界が何ん<笑>いえ世界が滅びなければそれでいいって<笑>はいそれじゃあ座ってそこだからはいはいじゃあ授業始めますえー、今日は教科書の112ページ開いてください電子の粒子性について話をしていきます電子を観測するときにどこに電子があるかを確定した瞬間その運動量は不確定になってしまう逆にその運動量を測定できたとすると今度はその位置を確定できないこれをハイゼンベルグの不確定性原理と言います岩田君あはい今言ったところ説明してくれるかなえっと、量子力学のコペンハーゲン解釈についてわかりません<笑>ちゃんと聞いてるようにえー、それじゃあ岩瀬さん岩瀬真由美さんはいコペンハーゲン解釈について説明してくれるコペンハーゲン解釈ですかわからないい,いえ量子の世界では位置と運動量は同時に測定できないつまりミクロの世界は本質的に不確定でそこでは物質は確率的に存在するという解釈ですボーアやハイゼンベルクなど
コペンハーゲン学派の人たちによって唱えられたためこれをコペンハーゲン解釈と呼びます OK 正解よでもんマクロの世界もミクロの世界の連続なんじゃないでしょうかどういうこと世界が量子論的にあるのなら私たちの存在も確率的にしか存在していないんですよきっとエヴァレットによって唱えられた多元宇宙の考え方ねそこまで説明するつもりなかったんだけどな座って予習してるのはいいけど教科書ぐらいは開いといてねすいませんはい少し話が横道にそれましたが本題に戻ります粒子と波動の二重性からそれまでのマクロの世界から<笑>へえニュータウンなんだ珍しいね今頃、うん、そうなの入居者いないもんねあんたあそこすっごい高いもんね、うん、ひょっとしてお金持ちとかそんなことないよ<笑>えー<笑>部活は何に入るあね、ショビエムなんかよくないシュビエムだってこれシュビエムなんて早くないよ変身がこれから早くなるから違うじゃん違うじゃん違うじゃん髪綺麗だよね、すごいねあ、すごい綺麗後ろから見てすごいいいなと思って違うないってこいじゃん<笑>エリスに持ってこいじゃん違うよね、ショビエムね美咲も厚みも珍しいもの好きだねあんたはいつも自分中心にならなきゃ我慢ならないもんね<笑>ああ世界が滅びなきゃそれでいいだってバカじゃないの<笑>よ<笑>何ニュータウンなんだって転校生うん、同じ音音なんだへえー、本当かようん昨日あったんだうん転校生に縁があんのかもな俺たち<笑>でもさだいぶびれてんのになんで値段下げないんだろうね今までの住民がすごい反対運動するんでしょそれってそっか緑のとこだ<笑>や
この本ん面白いこれ指輪物語だよトルキンだお父さんイギリス人なんだ本当うん画家でねお母さんとはモンマルトで知り合って大恋愛してニューヨークに駆け落ちそこで私たちを食べさせるため体壊すまで働いて死んじゃった。なの本当は普通の日本人真面目な会社人間だったけどリストラされたショックで蒸発しちゃっただったりしてもうどっちが本当なのどっちもえ聞いた時どっちも頭の中にイメージしたでしょ頭の中で思い描いたことは全部本当なんだよ。あ、誰だろう。素敵。え、図書室を花畑にするつもりなんだ。この人人間越してきちゃって娘さん緑のクラスだったそろそろマンション価格が下げ止まってきたってことだなだといいけどだいたいいつになったら電車が通るのもう2年も前にできてなきゃおかしい地下鉄があるだろうこっからバスで20分だ怖いうちなんだん誰の下に越してきたうん母子家庭ですってお父さんイギリス人で蒸発中なんだってえひそさま本当なのさあ岩瀬真由美転校生ちょっと不愛想でとつきにくいかなでもなぜか懐かしいまるで
山沢くん学校病院みたい病院生徒はみんな患者先生は医者ではみ出した精神を強制するのうちの学校はそんなことないよだって自由教育だもん強制はね知らないうちにされてるんだよそしていつの間にかみんな順応しちゃってるんだ世界にどうぞへえ何こういうんだ。女の子の部屋って<笑>何それ皮肉うんそうじゃなくて本当によく知らないからねえ岩瀬さんって違う星の人みたいな私ねもともとはこの世界の人間じゃなかったのえ別の次元の世界からジャンプしてきたんだああ私とお母さんがいた世界はあの日崩壊したなんだよ俺一人の責任かそうじゃないのずっとそばにいてほしいのに全然家に戻ってこないで今更会社でずっと戦っているんだ育児放棄してただ好き勝手やってきたお前とはわけが違う私はいつ育児放棄しました真弓が幼稚園に行くまで面倒見たのは誰だおっぷろだよところが私にとってそれだけ大切な時期だったかあなただって分かってくれてたらしくないそれは嫌だったんだよ卑怯者なともかく俺に父親の資格がないって言うならお前になってないはずだこれから真弓を取り上げる権利なんてお前にはない私は裁判所に行かないって言いつも言い訳ばっかり。ドライブラを知らないやつにそんなふうには言われたくないね。番組の途中ですがここで臨時ニュースをお送りします国連のサルビニコフ事務総長は核燃料を搭載していると思われる人工衛星ミュートスの回収に失敗したと発表しましたこれによってミュートスは間もなく様子の流域に入った国連では緊急対策委員会私とお母さんだけその時初めて次元の壁を越えたの次元の壁肉体を波に変えるのそうすると波長が別の世界に同調して気がついたらジャンプしてるウセルの時間に行ってたあれそう確率的に存在してる別の宇宙なのかも面白いのはね次元ジャンプすると行った先の世界はちゃんと私たちを受け入れてくれるのどういうこと例えばこの世界に来た時私たちは戸籍とか学校とかの心配をする必要はないの私たちを受け入れる分だけ少しだけ世界が変化するの突
然やってきた異文集を消化しようとするんじゃないかな<笑>食べ物みたいなんだ<笑>そうねただ転校生とか引っ越してきたとかそういう方が世界の変化が最小限で済むんじゃないかなその代わりこっちも与えられた役割を演じなければならないそうやって私とお母さんはいろんな世界を渡ってきたんだああねえその能力があるんだったら私も一度飛んでみたいなやってみるえ手を出して。目を閉じて心を静かにして雑念を払って自分をこの世界から消し去るのそうすると何かの力が自動的に私たちを別の次元に運んでくれる。なんだジャンプしたよ何にも変わってないじゃんそう見えるけどここは別の世界例えば2分前に同時に生まれて2分だけずれた別の次元<笑>何それ世界はこうしてる今も可能性の数だけ無限に生まれてるんだよ想像可能な無数の世界の中から私たちはそのうちの一つを真実だと思い込んで自分を限定してるだけなの言ったでしょ頭の中に思い描いたことは全部本当だってでもなんで岩瀬さんとお母さんはいろんな世界を渡り歩いてきたのの世界も私たちが元いた世界と同じようにやがては滅び去ってしまうから私はその旅にお母さんを連れてその次元を逃げてきたいつか安住できる世界を探して言ってみれば次元放浪者ね次元放浪者
山沢君何あ,あのー、転校してくるってどんな気持ちかな<笑>何急にあのー、ほら山沢君中学の時こっちに転校してきたでしょだから気持ちとか分かるんじゃないかなと思ってああ加賀君のクラスに転入してきたあの子うん似てるよ彼女はえまるで世界がもうじき滅びることを知ってるみたいだ緑こんなとこで何やってんだ<笑>あのさ緑お前最近今すぐ仲いいだろうあいつ部活なんか入るつもりかなそうなんでいや女子の部長に頼まれたんだよバスケ部に誘ってくれってお前からも言ってやってくれよなんで私があそうだそれと一度言おうと思ってたんだけど私のこと緑緑ってキャスク呼ぶのやめてくんなもうみんな誤解するじゃんもう三味なんだから仕方ないだろあじゃあ頼んだぞ頼んだぞあの子探してくるわあそうじゃあうちら先帰るバイバイうんバイバイじゃあねバイバイバイバイバイバイ君は地下の人間だろうえ何ですか違うのかまさか城の人間か城そんなはずはない連中はここの医者に化けてるんだ俺は騙されないぞ一体何の話ですかコントロール線に気をつけろコントロール線
あなた誰仲間にあったらこう伝えてくれ城には十三号路から行けるってな十三号路だ忘れるな十三号路仲間って誰ですかやつらが来た花壇で倒れてたんだって花を見たかったんだね分かってるよえっと緑は花が好きだもんね先生にもそう言っておくから大丈夫すぐに出られるさ香川さん<笑>よしじゃあもう一度聞こうこれは何だいニュータウンですで、君はここに住んでるんだねはいお父さんとお母さんと三人暮らしですじゃあこれは何それ学校で君はここの女子高生なんだねはいでもね君はこの学校に行ってないんだよ君はずっとこの病院に入院してるんだどうしたのどうして答えないのだってこの箱庭を作ったのは君だろうはい食べる君はねこういう箱庭を作って空想の世界で遊ぶうちに本当にこういう町やこういう学校があると思い込むようになったんだ本当の君はずっと前からここの入院患者で外の世界に戻るためにずっと治療を受けてたんだよまあいいでしょうサンタ君ちょっとはいこのところ患者同士の妄想が影響しちゃって非常によろしくない隔離を徹底させるようにでも完全に遮断するのは不可能です先生死の灰が世界が滅ぶ実行衛星が落ちて世界が滅ぶぞ知らんはいな緑元気出しておばあちゃん待ってるからねおばあちゃんおばあちゃん何言ってんの緑ただいまちょっと買い物行ってくるから。
これでよしとありがとうねえまゆみこれって一体連中の攻撃第八残号もやられてあとは第四残号だけ連中ねえどんな世界に行ってたの逃げようとしてジャンプしたらあなたの方に引っ張られたのあなたもジャンプしたでしょこれたのは緑のおかげかもしれない。時々思わないえ<笑>膨大な数の本をこうやって並べるでしょ、うん、で何年何十年も置いておくと、うん、何も見てない間に本と本の隙間から活字がにじみてきて<笑><笑>それが知らないうちに時あっていつの間にか別の話になってるんじゃないかって<笑><笑>面白いこと考えるでしょね<笑>マユ<イ>は<笑>子供の頃さお父さんに買ってもらった不思議な国のアリスの本<笑>私が動いてるんじゃないかと思った<笑>一日中こうやって抱いてて、うん、時々そーっと覗いてたの<笑>変な子<笑>なんで変な子<笑>緑はどんな子だった<笑>私は嫌な子だったかな先日安定していた軌道を外れ地球に落下することが判明した人工衛星ミュートスですが国連の緊急対策委員会で集められた研究者グループの計算によりますと人工衛星ミュートスの落下予想地点はヨースコー流域から東でひび割れが見つかったんだって考えられ万が一大気圏外での回収に失敗した場合の影響が懸念されています。手抜き工事だったんじゃないかって核燃料を搭載していると思われだとしたらここも危ないんじゃないかってちょっと聞いてるああ新聞読みながら食事しないでくださいごちそうさま治療はなかなか認められないんだからコントロール線治療って心配しなくても大丈夫これで外へ出られるんだから<笑>抵抗するとああなるあなたはそんな聞き分けのない子じゃないでしょ
メだぞ逃げようなんて逃がすなよ。いません。バカ野郎、よく探せ。能力者を逃がすな。ずれてるよ。何をしているの？温めてるの？こうしてると生き返るから。いくら言っても聞かないんだよ。所詮我々は熱力学第二法則には勝てないっていうのにね。だってこうしてると私の熱が伝わるんだもの。
失われた記憶の墓場。世界の記録だよここが滅んでもこんな世界があったことの証しにね。<笑>帽子屋にあったのか帽子屋そうか何年も戦ってるの誰と敵とだよ。あそこは凶楽の城。私たちレジスタンスの川、みんなそこに行っちゃった。抵抗しているのは、ここにいる地下の人たちだけ。みんな奴らの回電波で好き勝手な妄想を見せられてるのそれを現実と信じてそっかこれまで私が見てきたのも全部お前、この頃あの転校生とべったりなんだってなそれどういう意味いや別に意味なんてないよただそのまんまのこと言ってるだけだ仲良くして悪い,い悪くはないけどでも他の連中との付き合いが悪くなってるみたいじゃねえかそんな話私行くわあんたは心配してやってんのにして山沢君山沢まだ山さんのこと。忘れちゃったの自分がどこから来たのか
気がつかなかったえ山沢君も事件放浪者だってそんな彼中学の時に転校してきたんでしょだけど多分その時この世界に来たんだと思うでも彼自分でもそのこと忘れてるのかもうちのお母さんね元いた世界のことをどんどん忘れてきてるのえ与えられた役割を演じてるうちに自分の記憶までその世界に同化しちゃうんだ前いた世界のことを忘れないためには一つのところにとどまってちゃいけないのずっと次元ジャンプを繰り返し続けなきゃいけないの永遠にひょっとして時々前見側の地下残壕の世界にジャンプしてるのはこのままだとあの世界もあとどれだけ持つか何とかならないのかな前見だと何とかしたくてあそこにいたんでしょ二人で何とかしようよ城に行くしかないと思うこれまで城にたどり着いたものは誰もいないの秘密の通路があるはずなんだけど城には13号路から行けるえに縁があるのかもな俺たち山沢お前。13号路はこれだだが危険だぞとにかく行ってみる誰かが確かめなきゃそうか君は帽子屋に会っていたんだね帽子屋って私がここに来る前にレジスタンスのリーダーだった人これを作ってくれたその彼だ。これが十三号路。緑。はい。前見を頼む。
扉の向こうが城そう行くよ久しぶりねうちがこっちに引っ越しちゃってからわないけどまた遊びに来てよ緑ねごめんまだ帰ってないんだやっぱりあいえちょっと気になったもんだからねえこうちゃん知らないあの子どこ行ったんだかああ多分岩瀬真由美と一緒だと思う転校生のおばさんあいつ山沢のこと何か言ってなかった緑、ちゃんと謝りなさい。勝手に外泊なんかしてあんたが悪いんだよ。ごめんなさい。誰といたんだ昨日、こうちゃんから電話があったんだよ。こっちからあんた、岩瀬さんといたんでしょ。あいつ、こうちゃん心配してくれてんのよ。とにかくそのことはもう遊ぶんじゃないそんな当たり前だろう万が一地球に落下した場合半径200キロにわたって放射能汚染が広がる可能性もあるとの見方を示しておりお父さんほらもう時間ああ分かってるわ緑もあんた早く着替えなさい学校に送れるよはい帰ったらこちら話するからな
ま、ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。ここ。
体どうなってるんだこれ。お母さん,お母さん今になって再婚するってあんなに約束して前の町出たのに。隣の病室にいたのは君だったのかあなた帽子屋ね帽子屋そうか思い出してきたぞ僕はここでは帽子屋と呼ばれていたんだ山沢君は帽子屋ねえあなたがさっきまでいた世界はどうなったあそこは患者の一人の妄想が実体化して破滅したよ破滅過去を積んだ人工衛星が落下したそれが引き金となって報復戦争が勃発した自分一人逃げ出すのが精一杯で。
誰も助けることができなかった<笑>おばあちゃんおばあちゃん待ってるからね<笑>どうやらここも終末らしいなでもどうしてなんで石野に全部の世界が崩壊し始めたのあなたさっき患者の一人の妄想が実体化したって言ったわよね突然変異さ能力者僕らはそう呼ばれていたいつの頃からか自分の想念を実体化させる超能力を持った突然変異が生まれるようになったんだ想念を実体化そのうち自分の想像力だけで全く別の世界を作り上げるものまで生まれただがそんな危険な存在を連中が放っておくわけがない能力者は患者としてあの病院に集められ管理された僕も君も私も能力者それじゃあやっぱりニュータウンや学校は私の妄想妄想であると同時に実体化した真実それは敵のコントロール戦によって信じ込まされている解釈よ帽子屋さん<笑>そうだねコントロール戦は強力に僕らを縛りつけるんだった<笑>一体何が本当なの思い出してみどり頭の中に思い描いたことは全部本当だって次元ジャンプ妄想の実体化コントロール戦解釈が違うだけで全部同じことなんだよそういうことそうか分かってきたえなぜ世界が崩壊するのか私たちのせいなんだなんでまさか次元ジャンプがそんな病院で言っていた能力者同士の妄想が影響し合ってるって能力者同士が集まると危険なのよつまり私たちあの病院の世界では能力者を一箇所に集めてしまっただから妄想が影響し合って世界を滅ぼしたんだいやニュータウンで起こってることも私たちのせいたまたま3人も次元ジャンプするものが集まったからっていうのおそらくそんなじゃあどうしろっていうの私たち一緒にいちゃいけないっていうのそういうことになるそんなの今ならまだ救えるかもしれないここもニュータウンもまだ完全に世界固まったわけじゃない僕らが他の世界にバラバラにジャンプしていけば世界は回復するかもしれないみんなバラバラに誰と喋ってんだよ緑。緑<音声>。お前どうしちゃったんだよ。私。岩瀬はどうした。一緒じゃなかったのか君は他の世界にジャンプしたことがあるんだ何度かねヤマザのことをいい加減忘れろよいきなり何よ俺もあいつのこと好きだっただけどやめてよ
ほっといて今まで行ったことのない世界に行くんだ分かってる山沢さんそこにあいつがいるのか緑まさかお前そこに山沢が見えてんのか目を覚ませもうどうにもならないだろう来ないで私確かに一度振られたけど違うえっ山沢のりは自殺したんだ抵抗してきて半年目の文化祭の朝だった理由は分からないあの日屋上から飛び降りて嘘本当だあいつはその時死んだお前はあいつに告白できなかったんだそんな。確かに僕は死んだ。私が言ってることは正しいのかもしれないそうだよだからだけど思い出して真由美が言ってたこと現実は一つじゃないってそんなにこの現実が嫌いかそんなにあいつがいいのかよ俺はお前のことずっと見てきた俺はお前が好きなんだよ
緑。緑。緑。世界は雨上がりの空に幾重にも映し出された幻灯のようその中で私たちの存在は世界を構成する彩りの粒子そして波衝突と干渉で突然その様子を変えてしまう